ദക്ഷിണ ടി വിയിലെ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് അർബിൻ സക്സസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അജ്മാനിലെ ജെറഫ് ടൂയിൽ ചൈനീസ് മാളിന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള താജ് അൽ അറബ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആൻഡ് കഫ്തീരിയുടെ അകത്താണ് ഇതിൻ്റെ എം ഡി ഷമീർ അബ്ദുള്ള സാറിൻ്റെ ജീവിതകഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഞങ്ങളിവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തതകൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രുചിച്ചറിയാം രാവിലെ നാലര മണി മുതൽ രാത്രി മൂന്ന് മണി വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ സമയം അറബ്യൻ ഫുഡാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ പ്രത്യേകതമായ ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ടേസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കഫ്റ്റീരിയയുടെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഇവിടെ വന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ഐറ്റംസ് ആണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് ഡിഫറെൻ്റ് ഐറ്റംസ് നമ്മളെ കാത്തിരിപ്പുണ്ട് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതകഥ എങ്ങനെയാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം വയനാട് ജില്ലയിലാണ് താങ്കളുടെ ജനനം വയനാട് ജില്ലയിൽ എവിടെയാണ് വയനാടിൽ വെള്ളമുണ്ടയാണ് നമ്മുടെ സ്വസ്ഥം പിന്നീട് ഞങ്ങൾ മാനന്തവാടിയിലേക്ക് മാറി മാനന്തവാടി സിറ്റിയിലേക്ക് മാറി പിന്നെ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് ഞങ്ങൾ യു എയിലേക്ക് വരുന്നത് ഫാമിലി ഉണ്ടായിരുന്നു വയനാട്ടിൽ തന്നെ മാനന്തവാടി അച്ഛൻ്റെ പേര് അബ്ദുള്ള അമ്മയുടെ പേര് ആയിഷ അവർ നാട്ടിലുണ്ട് വെള്ളമുണ്ടയിലാണ് എന്തായിരുന്നു ഉപ്പയുടെ ജോലി ഉപ്പ കൃഷിയായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ എട്ട് മക്കളുണ്ട് മൂത്തയാള് യു എസിലാണ് സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഓരോരുത്തർ ഓരോ ബിസിനസ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ഞാനാണ് പ്രവാസി മലയാളി ആകുക എന്നുള്ളൊരു സ്വപ്നം കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ ചെറുപ്പം മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഫാമിലി കുറെ പേര് ഗൾഫിലായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഗൾഫിൽ വരണം ഏകദേശം ആൾക്കാരും ഗൾഫിലേക്ക് യാത്ര പോയപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാസി ആയപ്പോ അതിൽ നിന്ന് വന്ന കുറെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പ്രവാസിയായി മാറിയതാണോ ആ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയും ഉദ്ദേശിക്കാം അല്ലാതെ ഉദ്ദേശിക്കാം നമ്മൾ ഒരു എബ്രോഡ് പോകാൻ തന്നെ ഒരു കരിയർ നമ്മളൊന്ന് കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു അംബീഷൻ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഓരോരുത്തർക്ക് പഠനമൊക്കെ എവിടെയായിരുന്നു പഠനം ഹൈസ്കൂളൊക്കെ പഠിച്ച എറണാകുളം അവിടെയൊക്കെയായിരുന്നു കോട്ടയത്തൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ അതെ എന്റെ ബ്രദർ അവിടെ ആയിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു എറണാകുളം ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മാറി പിന്നെ ചെറിയ നിലയിലായപ്പോ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും അവധിക സമയങ്ങൾ മാത്രമേ വീട്ടിൽ ഒത്തുകൂടാറുള്ളു ചെറുപ്പം ഒരു ബാംഗ്ലൂർ തന്നെയായിരുന്നു ഒരു ആറു വയസ്സ് വരെ പിന്നെയാണ് വയനാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് പഠിക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ ആയിട്ടാണ് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അവരുടെ പുറത്തൊക്കെ അങ്ങനെ പിന്നെ അവസാനം അങ്ങനെ പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി പിന്നെ എം എസ് സി ഐ ടി എടുത്ത് കോഴിക്കോട് ഫസ്റ്റ് ഇയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ഇയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഗൾഫ് പോവാ എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഞാൻ ഇരുപത്തിനാലിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് ബർദ് വയലാണ് ഒരു ഷോപ്പിൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്തു വർക്കിംഗ് വിസ അല്ല വന്നത് വിസിറ്റ് വിസയിലായിരുന്നു പിന്നെ ആ എന്റെ കസിൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം ആ കമ്പനിയിൽ തന്നെ ഞാൻ ആറു മാസം അക്കൗണ്ടന്റ് ആയി ജോലി ചെയ്തു പിന്നെ അവര് എന്റെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ട് മാനേജർ ആക്കി പിന്നെ എന്റെ കീഴിൽ പത്ത് പതിനേഴ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷം അവിടെ കമ്പനി ചെയ്തു ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്പ് ആയിരുന്നു മലയാളി കംപ്ലീറ്റ് തന്നെ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം പിന്നെ ഞാൻ അബുദാബിയില് വേറൊരു കാറ്ററിംഗ് കമ്പനിയിലേക്ക് പോയി അവിടെ ഏകദേശം ടൂ തൗസൻഡ് ലേബേഴ്സിന്റെ അക്കോമഡേഷൻ കാറ്ററിംഗ് ഇതൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനി ആയിരുന്നു ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചോളം സ്റ്റാഫ് എന്റെ അണ്ടറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സൂപ്പർവൈസർ അത് കഴിഞ്ഞ് കാറ്ററിംഗ് ഫീൽഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫീൽഡിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു അതെ അതെ അത് വേറൊരു ഫീൽഡ് ആണല്ലോ നമുക്ക് എല്ലാം പുതിയ പുതിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫീലാണ് കിട്ടിയ ജോലി എത്രത്തോളം ആസ്വദിച്ച് അതിനോട് ആത്മാർത്ഥത പുലർത്തിയാണോ താങ്കൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലായിടത്തും എനിക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ട് കിട്ടി പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള അറിവുകളും കിട്ടും ഓരോ ഇതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അല്ലാതെ ഒന്നിൽ തന്നെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തെങ
അപ്പൊ അങ്ങനെ ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിലാണ് വീണ്ടും ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ ഒരു പാർട്ട്ണർ ഉണ്ട് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു മൂന്നാല് വർഷം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഫാക്ടറി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി ഇപ്പൊ ഹോൾസെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെ അതെ ഉണ്ട് പെർഫ്യൂംസ് ആണ് ഹോൾസെയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഏകദേശം രണ്ടു വർഷമായിട്ട് റെസ്റ്റോറന്റ് ഫീൽഡിലാണുള്ളത് ഞാനും എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും ഉണ്ട് കൂടെ എപ്പോഴായിരുന്നു വിവാഹം 2010 ജൂലൈയിലായിരുന്നു വിവാഹം എന്താണ് വൈഫിന്റെ പേര് വൈഫിന്റെ പേര് സംജിത ഇവിടെയാണ് നാട്ടിൽ നാട്ടിൽ പിന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് വെള്ളമുണ്ട വയനാട് അവിടെ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റാഫ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരാൻ ലീവ് കിട്ടുന്നില്ല എന്താണ് സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് ആണ് മാനന്തവാടി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ തന്നെ മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കുട്ടികൾ മൂന്ന് പേര് മൂന്ന് പേർ ഉണ്ട് അമൻ എമിൻ സംറ മൂന്ന് പേർ ും ഒരു പെൺകുട്ടി ഇളയതിന് ഇപ്പൊ രണ്ടു മാസം ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ പിന്നെ മൂത്തത് രണ്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നു പിന്നെ ഇളയത് നടുവിലുള്ളത് മൂന്നര വയസ്സ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് പുതിയ ഫുഡ് ട്രക്കുകൾ ഓപ്പൺ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അജ്മാലിലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ വൈഡ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങണം ദുബായ് ഷാർജ അജ്മാൽ എന്നിങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുപോലെ മിൽക്കൻ ഈ അറബ്സിനുള്ള ഫുഡ് ട്രക്ക് ആണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഈവനിങ് നൈറ്റും ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല ദുബായിൽ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എക്സിറ്റിലൊക്കെ ഉള്ള ഷോപ്പുകൾ പോലെ നമ്മളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അജ്മാൻ ജറഫ് ടൂല് ചൈന മോളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന താജ് അൽ അറബ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആൻഡ് കഫ്റ്റീരിയയിലാണ് നമ്മൾ പിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന്റെ എന്ത് സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് ഈ മലയാളികൾക്കിടയിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഭക്ഷണ പ്രിയരാണ് എല്ലാവരും പുതിയ പുതിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കുന്നവരുമാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ദുബായിലും ഷാർജയിലും അബുദാബിലും എല്ലായിടത്തും പോയി ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ ഐറ്റംസ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കുറെ ഫെയിലാവും പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിരിക്കും എന്നിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോ ചിക്കന്റെ മെക്സിക്കൻ ചാർക്കോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മെക്സിക്കൻ ഗ്രീൽ ഞങ്ങളുടെ മാത്രം സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇല്ല ഇല്ല അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് ആണ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് മലയാളി ഫാമിലികൾ വരുന്നതും അതുപോലെ ഒമാനി കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഏരിയയിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഫാമിലി ഒമാനീസ് വരുന്നത് ഈ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാൻ ഫുഡ് ട്രൈ ചെയ്യാം അത്രത്തോളം ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തി എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തോളം സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അതുപോലെ പിന്നെ ഒരു ചായ ഇസ്തിക്കാന ചായ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചായ ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അത് ഫൈവ് റൂംസ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ റേറ്റ് പക്ഷേ അത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആണ് അറബ്സ് പുറത്തു നിന്ന് കഴിച്ചിട്ടാണ് അത് പോവാ അപ്പൊ അതൊരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ആണ് പിന്നെ ത്രീ ഡി ജ്യൂസ് ഉണ്ട് വളരെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ എന്നിട്ട് പറയാം എന്താണെന്ന് മിക്ക ജ്യൂസുകളും അല്ലെങ്കിൽ സലാഡൊക്കെ അതിന്റകത്ത് ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അവരുടെ രണ്ട് ടേസ്റ്റ് ഇത് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ ടേസ്റ്റുകളും നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മടുപ്പ് വരില്ല നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലാർജ് മീഡിയം ലാർജ് മീഡിയം സ്മോൾ മൂന്ന് ഇതാണുള്ളത് ഇത് ലാർജ് ആണ് പക്ഷെ ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുള്ള് കഴിക്കാൻ പറ്റും ാണ് <laughs> 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 ചിക്കൻ <laughs> 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 
ഇവരുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ അതെ ഇതിനുള്ള ഒരു മസാല എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ മെക്സിക്കൻ മസാലയാണ് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്ന് വെറൈറ്റീസ് ഉള്ളത് ചിക്കൻ വരുന്നുണ്ട് ബീഫ് വരുന്നുണ്ട് മട്ടൺ വരുന്നുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ വിഭവം തന്നെയാണ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇവിടെ തേടി വരും ഇത് ഒരുക്കി കഴിച്ചിട്ടുള്ളവർ പിന്നെ വീണ്ടും എല്ലാവരും കൊണ്ട് ഇവിടെ വരും അങ്ങനെ ഈ ഒരു വിഭവം എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറെ ചിക്കൻ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് യുനാൽ ചിക്കൻ ചിക്കൻ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ചിക്കൻ ട്രിപ്പിൾ സെവൻ പിന്നെ അങ്ങനെ കുറെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും നോർമൽ ലിവർ ബോട്ടി താറാവ് റോസ്റ്റ് കാട ഫ്രൈ ഈ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് ഇന്ത്യൻ കസ്റ്റമേഴ്സും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസും എല്ലാവരും വരാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ വേറെ കുറെ ഡിഷസ് കണ്ടു പക്ഷെ ഇത് അത് തന്നെ എന്റെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷ് ആണ് എന്താണ് സാർ ഈ ഡിഷിന്റെ പേര് ഇതിന്റെ പേര് ലുക്കേമാത്താണ് നമ്മള് കീമാത്ത് എന്നും പറയും പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ കീമാത്തെന്നാണ് അറബികള് പറയുന്നത് ഇത് ശരിക്കും അറബ്സിന്റെ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരത്തെ ഒരു ഈവനിങ് ചായയുടെ കൂടെ നമ്മള് മലയാളികൾ ഉണ്ണിയപ്പ ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ചൂടുള്ളതായിട്ടാണ് റെഡി ആണ് ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിച്ചതെല്ലാം ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഒരു സ്പെഷ്യൽ അറബിൻ ഐറ്റം തന്നെയാണ് സ്വീറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു സ്വീറ്റും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇത് ചീസാണ് ഉള്ളിലുള്ളത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചോക്ലേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഹണി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നോർമലി വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ ചൂടോടെ കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് കുട്ടികൾക്കും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഉണ്ടല്ലേ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മെനുവിൽ കാണുന്നത് പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ട് സ്ട്രോബെറി ഉണ്ട് മാംഗോ ഉണ്ട് പൈനാപ്പിൾ അതൊക്കെ മിൽക്ക് ഷേക്ക് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ചെറിയൊരു പോർഷൻ ആണത് കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഇതാണത് പിന്നെ ജ്യൂസ് കട്ട്സ് ഉണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഇതൊക്കെ അനാറ് മാംഗോ അവക്കാഡോ കിവി അതൊക്കെ ജ്യൂസ് കട്ട്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബർഗർ സാൻഡ്വിച്ച് രണ്ട് ഐറ്റംസ് ആണ് ഈവനിങ് ഡിഷായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ആർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും റെഡി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാം ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്താണ് എല്ലാരും കഴിച്ചിട്ട് പോകുന്നത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഇത് കീമാത്ത് എന്ന് പറയും കീമാത്ത് അത് ഞങ്ങൾ ചീസ് ചോക്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് അറബ്സിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് ആണ് ഇത് രാവിലെ അഞ്ചു മണി മുതൽ രാത്രി മൂന്ന് മണി വരെയാണ് ഓരോ ടൈമിലും ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ഐറ്റംസ് ആണ് രാവിലെ ഈവനിങ് നാലു മണി മുതൽ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങും സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ പ്രത്യേകത വെച്ച് പുറത്തുള്ള പാർക്കിംഗ് ഏരിയ നല്ല പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ട് ഫാമിലി വരുന്നതാണെങ്കിലും വണ്ടികൾ വരുന്നതാണെങ്കിലും നിർത്തിയിടാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലാണ് മറ്റുള്ള സ്ഥലത്തെ കുറെ റഷ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് വൈഡ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു ഫാമിലി തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് അറിയുന്ന എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് ഇവിടെ വീണ്ടും വരും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എല്ലാ ഫ്രൈഡേസിനും വരുന്ന കുറെ ഫാമിലികൾ ഉണ്ട് പിന്നെ പുതിയതായിട്ടുള്ള എന്താണ് പുതിയതായിട്ട് അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഫുഡ് ട്രക്ക് ആണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പോകുന്നത് അത് നൈറ്റില് ഇവിടെ ആകാൻ പറ്റും വൈകുന്നേരം നാല് മണി മുതൽ രാവിലെ പത്ത് മണി വരെയാണ് ഫുഡ് ട്രക്കിന്റെ ടൈം ഇപ്പൊ രാത്രി ഏത് സമയം അറബ്സിന്റെ ഒരു കസ്റ്റമർ ആണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലോക്കൽ സമയം അപ്പൊ വൈഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ അതെ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം അറബുകൾക്കുള്ള ഫാമിലി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഡെലിവറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഡെലിവറി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അറബ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ വന്ന് കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് അവിടത്തേക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഷീഷ കഫേകളിലൊക്കെ നമ്മള് ഓർഡർ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഉണ്ടാവും ഫ്രീ ഹോം ഡെലിവറി കൂടെയാണ് ഫ്രീ ഹോം ഡെലിവറി ആണ് നിയർ ബൈ ആണ് നിയർ ബൈ ആണ് അജ്മാൻ എല്ലായിടത്തും ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആളുകൾ വന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം പതിനഞ്ച് സ്റ്റാഫ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളെ കഫ്റ്റീരിയയിൽ വേറെ ഇരുപത് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ തേർട്ടി ഫൈവ് സ്റ്റാഫിന്റെ അടുത്തുണ്ട് പെർഫ്യൂം സെക്ഷനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാം പെർഫ്യ